ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னும் நம்ம சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை டிஎன்பிசிக்கு பிரிப்பேர் பண்ணுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரயில் போக்குவரத்து மண்டலங்கள் அதாவது ரயில்வே மண்டலங்கள் வந்து எத்தனை மண்டலங்கள் இருக்கு அதோடைய ஊர்களை வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஷார்ட் கட்ஸ் தான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இது வந்து கண்டிப்பா வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து கண்டிப்பா வந்து எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரையும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்க ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டினா கேட்டுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து ஸ்டார்டிங்லயே பார்த்துருப்போம் ஒன்று படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பார்டர் செட் பண்ணிட்டு படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா டப்புன்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுறலாம் ரயில்வே போக்குவரத்து மண்டலங்கள் வந்து இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கூட கேட்டலாம் அதாவது எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு ரயில்வே மண்டலங்கள் இருக்கு இந்தியாவில் மட்டும் மொத்தம் பதினேழு ரயில்வே மண்டலங்கள் இருக்கு ஓகே வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளார போயிடலாம் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் வந்து முக்கியமாக முக்கியமாக இருந்த சிட்டிஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுடெல்லி மும்பை நம்ம இங்கே வந்து சென்னை அடுத்தது கொல்கத்தா இந்த நாலு தான் வந்து அந்த பிரிட்டிஷ் காலத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான வந்து ஒரு சிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அந்த பேஸ் பண்ணி தான் வந்து மெயினான இந்த இது அதாவது மத்திய இது இருக்குது பார்த்திங்களா அதாவது மெயின் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அதெல்லாம் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்த்தன் ரயில்வே அதாவது வடக்கு ரயில்வே வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நார்த் சைடு வந்து எந்த சிட்டி வந்து பிரிட்டிஷ் காலத்தில் வந்து ஃபேமஸாக இருந்துச்சு டெல்லி அடுத்தது கிழக்கு ரயில்வே கிழக்கு ரயில்வேன்றப்ப ஈஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டு சைடில் வந்து பிரிட்டிஷ் காலத்தில் வந்து எந்த சிட்டி வந்து ஃபேமஸாக இருந்துச்சு கொல்கத்தா அடுத்தது மத்திய அதாவது மத்தியனா நீங்கள் மேப்பை வந்து இமேஜின் பண்ணிக்காங்க இந்த நீங்கள் வந்து ரயில்வே மண்டலம் படிக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு இது வந்து மேப் வேணும் இந்தியன் மேப் எடுத்து பார்த்துட்டு அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த சிட்டி எந்த ஸ்டேட் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது எந்த ஊர் வந்து எங்கே இருக்குன்னாது கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சிங்கன்னாவே போதும் நீங்கள் இந்த தகுந்த மாதிரி இது இந்த ஊர் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம்பிளாக ஒரு கெஸ்ட்டில் அடித்தா கூட ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக விழும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது மத்திய ரயில்வே மத்திய ரயில்வேன்றது பார்த்தீங்கன்னா மும்பை சத்ரபதி சிவாஜி முனையம் இது வந்து இந்த சத்ரபதி சிவாஜின்றதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஏன்னா இது மத்தி மத்தின்றப்ப சத்ரபதி சிவாஜி சிவாஜின்றப்ப வந்து ஒரு கிங் கிங்குன்றப்ப என்னென்னா அவர் தான் வந்து சென்ட்ரலாக வந்து இருப்பார் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க மத்திய ரயில்வே வந்து மும்பை மும்பையில் வந்து சத்ரபதி சிவாஜி முனையம் ஓகே அடுத்தது மேற்கு ரயில்வே மேற்கு ரயில்வே அப்படின்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் ரயில்வேஸ் வெஸ்டர்ன் ரயில்வேஸில் இது வெள்ளக்காரன் காலத்தில் வந்து எந்த சிட்டி வந்து முக்கியமாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மும்பை மும்பை வந்து சொல்லலாம் அப்புறம் மும்பை அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாட்சி கேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் இருக்குது ஊர் அங்கே தான் வந்து மேற்கு ரயில்வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவங்க வந்து இன்னும் மும்பைன்னு கொடுக்காம சாட்சி கேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்து அங்கே போய் முழிப்போம் நம்ம வந்து ஒன்றுமே படிக்கலையாப்பா இப்படி ஒரு ஊரே கேள்விப்படவே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு ஏதாவது ஆப்ஷனை டிக் பண்ணிவிட்டு கூட போக வாய்ப்பு இருக்குது சாட்சி கேட்டுன்னா பார்த்திங்கன்னா இப்போ மேற்கு மேற்கு சைடுன்றப்ப வந்து பார்டர் வந்துட்டோம் மேற்கு சைடு பார்டரே வந்து ஒரு கேட்டை போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் கட்டை நம்ம வந்து நேம் வச்சுக்கலாம் ஓகே அடுத்தது அடுத்தது தெற்கு ரயில்வே தெற்கு ரயில்வே அப்படின்றப்ப வந்து சவுத்து சவுத் சைடு கீழே வந்து பிரிட்டிஷ்கார் காலத்தில் வந்து முக்கியமாக இருந்த சிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை அடுத்தது கொங்கன் ரயில்வே இந்த கொங்கன் ரயில்வேன்றது ஒரு முக்கியமானதுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் கொங்கன் ரயில்வே எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவி மும்பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மும்பையே வந்து மூணு இடத்துக்கு வருது என்னென்ன அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்தி மத்திய ரயில்வே அதுக்கப்புறம் மேற்கு ரயில்வே அதுக்கப்புறம் கொங்கன் ரயில்வே நவி மும்பை மத்தி வந்து என்னென்னா மத்தியனா சென்ட்ரு சென்ட்ருன்றப்ப சத்ரபதி சிவாஜி முனையம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கணும் அடுத்து வந்து மேற்கு ரயில்வே மேற்குனா இப்படி வந்து பார்டருக்கு வந்துட்டோம்மா இந்த பக்கம் மேற்கு பார்டருக்கு வந்துட்டோம் அதனால வந்து என்ன ஒரு கேட்டை போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சச்சி கேட் அதாவது மும்பை அடுத்தது கொங்கன் ரயில்வே அடுத்தது கொங்கன் ரயில்வே அப்படின்றது நவி மும்பை இது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஆறு வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் இன்னும் பதினொன்று தான் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக அதாவது நம்மளுக்கு வந்து நார்மலாகவே தெரியுமில்ல பிரிட்டிஷ்கார காலத்தில் வந்து எந்தெந்த சிட்டிஸ் வந்து மெயின் சிட்டிஸ் அதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த ஆறை வந்து ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே வரதை வ
தென்மத்தியில ரயில்வேல சென்றார்கள் செகண்ட்ராபாத் ரெண்டுமே பாத்து பாத்துன்னு முடியுது அதனால பாருங்க நம்ம வடக்கு சைடுலாம இருக்கிறவன் அழகாபாத்து நம்ம சைடு வந்து அதே மாதிரி ஒரு பாத்து வேணும்ல நமக்கும் அதே அதுதான் வந்து செகண்ட்ராபாத்து உனக்கு அழகாபாத்துனா எனக்கு செகண்ட்ராபாத்து அது மாதிரி ஓகே அடுத்தது வடகிழக்கு எல்லை ரயில்வே வடகிழக்கு அப்படின்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா மேல நார்த் சைடு கிழக்கு சைடு அப்படிங்கிறப்ப அப்படியே இந்த பார்டர் அந்த அசாம் அந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்களா அந்த பார்டரு அதில் வந்து கவுகாத்தி கவுகாத்தி இதில் வந்து காத்தி அப்படின்றத எடுத்துக்கோங்க காத்தீங்கன்னா வடகிழக்கு எல்லைன்றப்ப வந்து காக்கணும் இல்லை காத்து இருக்கணும் ஏன்னா வந்து அந்த சைனாக்கார பயிலுங்க வந்து பூந்துருவானுங்க அப்படி இல்லைன்னா பங்களாதேஷ்கார பயிலுங்க வந்து பூந்துருவாங்க அதனால் வந்து காத்து இருக்கணும் அது ஸோ அதனால் வந்து கவுகாத்தி ரயில்வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது அடுத்தது வடமேற்கு ரயில்வே வடமேற்கு ரயில்வே வந்து ஜெய்ப்பூர் நார்த் சைடு அடுத்தது அதே வந்து கிழக்கு வடகிழக்கு ரயில்வே அப்படின்றப்ப இது கோரக்பூர் கோரக்பூர் இது எப்படின்னா கிழக்கு சைடில் வந்து சூரியன் உதிக்குது சூரியன் உதிக்கிறப்ப என்ன பண்ணும் கோழி வந்து குக்கரக்கோனு கத்தும் ஸோ அதனால் வந்து கோரக்பூர் வடகிழக்கு ரயில்வே இது கொஞ்சம் வந்து இதாக இருக்கும் பட் ஆனால் கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு ஃபன்னாகவே அப்படியே இதை வந்து ஐயோ மனப்படம் பண்ணும் மனப்படம் பண்ணும் அப்படின்னு படிச்சிங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் நீங்கள் ஒரு ஃபன்னாக இதை அப்படியே பார்த்துட்டு போயிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் இது வந்து ஒரு சிம்பிளாகவே போயிடும் இது எங்கடா இந்த கிழக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சூரியனில் இது பண்ணி சூரியனில் இருந்து சேவல் கொண்டு வந்து கொரக்கு கொரக்கு கொரங்குன்றானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாதீங்க இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து சிம்பிளாக இது பண்ணுற ஒரு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அடுத்தது வடகிழக்கு ரயில்வே அப்படின்றது வந்து கொரக்கூர் ஓகே அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு கடற்கரை ரயில்வே புவனேஸ்வர் புவனேஸ்வர் அப்படின்றது இது எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு கடற்கரையில் சூரியன் ரூபத்தில் புவனேஸ்வர் அப்படின்ற சாமி வந்து உதிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகே அடுத்த அதாவது கிழக்கு கடற்கரை ரயில்வே புவனேஸ்வர் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது கிழக்கு மத்திய ரயில்வே கிழக்கு மத்திய ரயில்வே அப்படின்றது ஆசிப்பூர் அடுத்தது மேற்கு மத்திய ரயில்வே அப்படின்றது வந்து ஜபல்பூர் இதுக்கு எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா கிழக்கு நமக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து கிழக்கு அப்படின்றப்ப வந்து எந்த சாமி கும்பிட்டாலும் சரி ஏதாவது வச்சாலும் சரி கிழக்கு சைடு திருப்பி வைங்க கிழக்கு சைடு திரும்பி இது பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க அதுதான் ஆசிப்பூர்னா ஆசி பெறது அப்படி மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஆசிப்பூர் அப்படின்றப்ப இது ஒரு பக்கம் வந்து நல்லா வெயிட் ஆகிடுச்சு ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு மரியாதை கூட இடம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் வந்து அதோடைய இது மரியாதையை வந்து தாழ்ந்துரும் வச்சுக்கலாம் <laughs> இதுக்கு வந்து எப்படி நான் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்கிழக்கு கிழக்குன்றப்ப சூரியன் சூரியன் வந்து தோன்றப்ப எப்படி இருக்கும் வந்து நல்லா ஹீட்டாக இருக்குமா அதே மாதிரி பிலாஸ்பூர் பிலாஸ்பூர்ன்றது என்ன டீயில் வந்து கப்பை வந்து சூடாக இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த கப்பை வந்து பிலா பிளாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதை வந்து பிளாஸ் பிலாஸ்பூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பிலாஸ்பூர் அடுத்தது தென்மேற்கு ரயில்வே அப்படின்றது வந்து ஹப்ளி அப்படின்றது இதை வந்து சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது இங்கே வந்து ஒரு ஷார்ட் கட்ஸ் ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது பார்க்குற வந்து மற்ற வந்து டீம் பேசி படிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஹெல் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இது வந்து டீம் பேசி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஓகே தேங்க்ஸ